Dann sieht es schlimmer aus wie im Krieg. Wir wollen ja, dass in der Zukunft eine bessere Infrastruktur, eine widerstandsfähigere Infrastruktur vorhanden ist. Rehmarken am Rhein. Einfahrt der Regionalbahn aus Bonn. Normalerweise fährt sie weiter ins romantische Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz. Hier ist Thorsten Müller zuständig für den Schienenpersonennahverkehr. Seit dem Jahrhunderthochwasser im Sommer 2021 ist die Weiterfahrt ins Ahrtal allerdings nicht mehr möglich. Seit dem 15.07. können leider hier von dem Ort, wo wir hier in Remagen sind, keine Züge mehr ins Ahrtal fahren. Das heißt, die gewohnte Mobilität, also schnell im Tal auch mit dem Zug fahren zu können, zweimal pro Stunde, die ist gegenwärtig einfach nicht mehr vorhanden. Laut Deutscher Bahn hat das Hochwasser 600 Bahnkilometer zerstört oder beschädigt, davon bis zu 115 Kilometer in Rheinland-Pfalz. Besonders betroffen die 29 Kilometer lange Ahrtalbahn. Die Hälfte der Strecke bis Walportsheim soll in den nächsten Monaten wieder befahrbar sein. Das restliche Stück bis Ahrbrück ist vollkommen zerstört und muss komplett wieder aufgebaut werden. Vor Ort ist der politische Wille dafür da. Die Bahn soll künftig sogar besser werden. In jeder Katastrophe liegt auch eine Chance. Und genau die müssen wir jetzt nutzen. Es ist ja einfach alles zerstört, vieles zerstört, die Bahn ja komplett. Und da sehe ich gerade unsere Aufgabe darin, auch als Politiker und gemeinsam mit allen Verantwortlichen, die Bahn wieder so modern aufzubauen, wie es geht. Modern bedeutet dann auch dem Klimawandel angepasst. Vor dem Bahnhof in Riemagen treffen wir Wolfgang Groß. Er war hier von 1979 bis 1993 Bahnhofsvorsteher. In dieser ganzen Zeit hatten wir keinmal irgendwelche Probleme mit dem Hochwasser, weil es erschien uns halt eben äh, aufgrund der Infrastruktur als sehr gesichert. Und auch drei Monate nach der großen Flut, im Oktober 2021, fließt die Ahr wieder gemütlich vorbei am Bahnhof Heimersheim. Während der Hochwasserkatastrophe steht das 140 Jahre alte Gebäude wie ein Fels in der Brandung der Ahr. Einen Monat danach ist das Wasser abgelaufen. Noch ist unklar, wie, wann, was wieder aufgebaut werden soll. Aufräumarbeiten. Das Bahnhofsgebäude hat den Fluten getrotzt. Es ist in Privatbesitz. Sein Besitzer Thomas Schäfer ist Schreinermeister. Vor dem Hochwasser hatte er hier seine Werkstatt. Schlimmer aus wie im Krieg. Ne? Der erste Krieg hat der Bahnhof mitgemacht, der zweite Krieg hat er mitgemacht. Hochwasser hat er auch schon mal mitgemacht, aber in der Ausmaße war noch nie Wasser hier an der A so hoch. Ne? Innerhalb von ein paar Stunden alles weg hier. Ne? Mitte Oktober 2021 ist der Wiederaufbau der Bahn in vollem Gange. Und Thomas Schäfer kann in seiner Werkstatt immer noch nicht arbeiten. Die Bilder der Flut vergisst er nicht. Ja, die Fenster sind aufgebrochen worden durch das Wasser und den Schotter. Und da war ungefähr in der Höhe hier die ganze Ecke voll mit dem Bahnschotter und Verschlammungen vom, ja, von dem Wasser. Halt, ne? Da war noch ein Sofa haben wir hier drin gefunden, das kam auf einmal durch das Wasser rein. Ne? Das war, äh, ja, und die Maschinen standen alle unter Wasser. 
Geh doch eigentlich nichts mit, alles festgerostet oder voller mit Sand und Schlamm noch. Hier ist noch ein Bandsäge noch. Auch durch das Wasser ist auch fest. Jetzt muss man fast wieder von Null anfangen. Die Maschinen sind zwar versichert, doch bevor die Versicherung bezahlt, müssen sie erst begutachtet werden. Gutachtertermine aber sind im Ahrtal momentan schwer zu bekommen. Thomas Schäfer hält sich so lange mit geliehenem Geld von Freunden über Wasser. Doch ihm geht es nicht nur ums Geld. Ich hatte das mit meiner Mutter aufgebaut. Mein Papa ist 2000 gestorben. Und da habe ich mit meiner Mutter Karneval angefangen. Dieses, ähm, die Baugenehmigung war durch. Und mit meiner Mutter und älteren Bekannten haben wir an Karneval das Ding auf, zusammengebaut. Ne? Und da ne, steckt ziemlich viel Herzblut noch drin. Ne? Thomas Schäfer blickt trotzdem zuversichtlich in die Zukunft. Die Flut hat hier in Heimersheim unbeschreiblich gewütet. Von den Bahnanlagen ist nichts mehr übrig geblieben. Aber der Wiederaufbau, zumindest provisorisch, läuft auf Hochtouren. Durch das Hochwasser ist hier alles unbrauchbar geworden. Ähm, die Schienen, kann man hier sehen, liegen noch. Aber sie sind so einfach nicht mehr benutzbar. Die Bahnsteige sind defekt und kaputt. Also das ist hier der Hauptgrund, warum wir gegenwärtig von Remagen nach Ahrweiler ähm, keine Züge mehr fahren können. Bereits im Dezember 2021 soll der regelmäßige Zugbetrieb bis Walpotsheim im unteren Ahrtal wieder aufgenommen werden. Immerhin auf rund der Hälfte der Strecke. Wie und wann es danach weitergehen soll, ist noch völlig unklar. Der hintere Teil der Ahrtalbahn ist so stark durch das Hochwasser verwüstet und zerstört worden, dass auf absehbare Zeit es nicht möglich sein wird, mit Zügen weiterzufahren als bis zu diesem Punkt hier. Es ist einfach alles kaputt. Und äh, das macht ähm, unfassbar und sprachlos. Acht Brücken und rund 15 Kilometer Gleis gibt es nicht mehr. Unvorstellbar, was die Kraft des Wassers hier angerichtet hat. Hochwasser sind im Ahrtal seit Jahrhunderten belegt, allerdings noch nie in diesem Ausmaß. Anfang des vergangenen Jahrhunderts wurde die Strecke teilweise modernisiert. Dass die Ahr mit solch einer Wucht selbst Brücken zerstören könnte, war damals undenkbar. In Dernau wurde schon beim letzten Jahrhundert Hochwasser die Bahn in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings längst nicht so stark. Beim letzten großen Hochwasser vor 111 Jahren, 1910, wurden auch schon massive Zerstörungen an der Infrastruktur durch die Flut verursacht. Die A ist ein kleiner Fluss, vergleichsweise mit einem Gebirgsfluss, äh, hat dann die Eigenart, bei starken Regenfällen sehr stark und sehr schnell anzusteigen, eine starke Flut zu erzeugen. Und das war 1910 dann die Ursache, dass halt eben Menschen, genauso wie jetzt leider Gottes vor einigen Monaten passiert, Menschen, die nicht gewarnt wurden, verletzt oder ums Leben kamen. Damals starben 52 Menschen in den Fluten. An die mehr als 130 Toten der diesjährigen Katastrophe erinnern diese Grablichter auf den Überresten der Bahnbrücke in Kreuzberg. Drei Monate nach der Flut ist vieles bereits aufgeräumt. Die Beseitigung der Schäden allerdings wird Jahre dauern. Welches Bild sich den Anwohnern hier am 14. und 15. Juli 2021 bot, ist schlicht unvorstellbar. Hinter mir, hier diese Brücke, da war zehn Meter hoch, war da also Gestrüpp, Bäume, viele Wohnwagen, Autos, eine zehn Meter hohe Wand. 
die diese Brücken und Führungen hier total verstopft hatten. Und deswegen war das Wasser hier auch an, angestaut worden und ist dann hier über die Bahnhofstraße geflossen, hat hier, 20 Meter von hier weg, ein Haus äh, weggeschwemmt. Menschliches Leid ist nicht wieder gut zu machen. Die Hochwasseropfer im Ahrtal sollen aber zumindest einen Großteil ihrer materiellen Schäden ersetzt bekommen. Auch die Ahrtalbahn soll wieder aufgebaut werden. Modern und eventuell elektrifiziert. Das ist die große Hoffnung, dass hier im Rahmen der Wiederinbetriebnahme des Wiederaufbaus dieser Strecke auch direkt die Oberleitung mitgebaut wird und dass entsprechend der Bund hier entsprechende Planungserleichterungen, aber auch die entsprechenden Finanzen zur Verfügung stellt, damit das kommt. Wir hoffen das sehr stark dass man hier mit elektrischen Zügen nach Bonn fahren kann. Bei einem Besuch im Ahrtal macht sich Bundesverkehrsminister Scheuer ein Bild der Infrastrukturschäden und hat eine für Eisenbahnfreunde und Pendler frohe Botschaft. Das Schadensbild, glaube ich, ist klar. Das, was geht, machen wir. Und das, was obendrauf kommt an ähm, Anliegen auch der Region, sage ich, darf nicht am Geld scheitern. Wir wollen ja, dass ähm, dann in der Zukunft nach dem Abbau ähm, äh, dieser Schäden äh, und dem Wiederaufbau eine bessere Infrastruktur, eine äh, widerstandsfähigere Infrastruktur vorhanden ist, die auch den Klimaanforderungen ähm, und den Witterungsbedingungen äh, standhält. Das klingt nach nachhaltigem Wiederaufbau bis Arbrück. Bahnexperten gehen von einer Bauzeit von mindestens sechs Jahren aus. Seit 1985 ist hier für den Personenverkehr Schluss. Der restliche Teil der Ahrtalbahn bis Adenau wurde abgebaut, teilweise zugunsten einer Umgehungsstraße. Nun träumt so mancher Eisenbahnfreund von einem Wiederaufbau der ursprünglichen Strecke. Unsere Überlegung ist, jetzt diese Strecke wieder aufzubauen. Parallel verläuft eine Bundesstraße, die ist hoch belastet mit Verkehr. In Adenau, hinter Adenau befindet sich der Nürburgring, der viele Besucher anzieht. Also unserer Meinung nach würde sich das sehr stark lohnen, auch im ökologischen Sinne natürlich die Strecke wieder aufzubauen. Momentan bleibt das allerdings ein Traum, wie ein Vertreter der Deutschen Bahn bei einem Pressetermin erklärt. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Wiederaufbau. Wir stehen natürlich ganz klar zur Verfügung auch für diesen zweiten Abschnitt. Aber ich glaube, man muss jetzt die Priorität setzen. Man muss das, was kaputt ist, erstmal wieder in Ordnung bringen. Ja. Neben der Ahrtalbahn wurde eine zweite Strecke durch das Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Sie wird Eifelbahn oder Eifelstrecke genannt und misst 163 Kilometer, 83 davon in Rheinland-Pfalz. An zwei Stellen ist sie so stark zerstört, dass kein Zugbetrieb mehr möglich ist. In Rheinland-Pfalz ist die Bahnlinie bei Kilburg beschädigt. Auch dem Radweg hat das Hochwasser hier stark zugesetzt. Die Zerstörungen der Strecke erscheinen äußerlich allerdings nicht so groß wie an der A. Aber auch hier wird auf Jahre kein normaler Bahnbetrieb mehr möglich sein, erklärt uns Thorsten Müller. Er ist auch für den Schienenpersonennahverkehr auf der Eifelstrecke zuständig. Die Idylle trügt. Diese Brücke ist schlicht kaputt. Wie man an dieser Brücke hier sehen kann, ist hier halt äh, einer der Stützpfeiler äh, weggespült worden. Damit kann jetzt kein Zug über diese Brücke fahren. Das ist ein Beispiel. An dieser Strecke sind aber auch zahlreiche Eisenbahndämme weggespült worden, mehrere Brücken beschädigt worden. Ja, das ist ein großes Problem. Weithin unsichtbar. Große Teile der Signaltechnik standen an der Eifelstrecke unter Wasser, 
und müssen erneuert werden. Das Hochwasser verzögert nun aber die für den Deutschlandtakt notwendige Modernisierung der Bahnlinie, die allerdings schon in Planung war. Das Flüsschen Kill dümpelt in Gerolstein direkt neben dem Bahnhof. Die Auswirkungen des Hochwassers für den Bahnverkehr sind vor allem für Gerolstein immens. Er ist hier weder nach Norden noch nach Süden möglich. Die Stadt ist vom Schienenverkehr vollständig abgeschnitten. Es war eine sehr dramatische Situation. Also wir sind ja hier in Gerolstein und hier stand das Wasser quasi wirklich äh, so hoch und es war alles überflutet. Also das war wirklich äh, richtig schrecklich und äh, es hat natürlich auch wahnsinnige Schäden hinterlassen. Also es ist ein Riesenproblem für uns, dass die Bahn nicht fährt. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Pendler und Pendlerinnen, die nach Köln fahren, aber auch nach Trier, die wirklich morgens Probleme haben, äh, überhaupt zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen. Der Schienenersatzverkehr ist natürlich überhaupt keine Alternative, weil es viel zu lange dauert. Viele sind auch schon aufs Auto umgestiegen, was natürlich schade ist, weil hier ist es einfach auch möglich gewesen, ähm, wirklich klimagünstig auch von A nach B zu pendeln. Und das ist einfach nicht möglich. Erste durchgängige Züge auf der Eifelstrecke sind für Sommer 2023 geplant. Bis aber wieder normaler Zugverkehr mit engem Takt möglich ist, wird es voraussichtlich noch länger dauern. Wirklich benutzbar ist die Strecke wohl erst Ende 2024 und das ist für uns natürlich eigentlich ein No-Go. So ist normaler Bahnverkehr in Gerolstein auf Jahre nicht möglich. Ein Problem nicht nur für Pendler. Im ehemaligen Betriebswerk Gerolstein hat sich ein Eisenbahnunternehmen niedergelassen. AKE Eisenbahntouristik ist spezialisiert auf Sonderzugreisen. Jörg Petri, Inhaber des Unternehmens und Eisenbahnfreund. Wir sind morgens äh, ganz normal Richtung Büro aufgebrochen, äh, wohnen hier nur anderthalb Kilometer weit weg im Nachbardorf. Und äh, wir konnten mit dem Auto hier gar nicht hinkommen. Die Kill war überall. Und äh, wir haben es dann nur nach zwei Stunden zu Fuß geschafft, über eine Brücke hier hinzukommen und haben dann das Gelände erstmals nur zu Fuß erreicht und waren doch sehr erstaunt, wo die kleine, nette Kill dann auch hingekommen ist mittlerweile. Das ganze Gelände hier Runter neben dem Lokschuppen stand unter Wasser, der Lokschuppen hatte Wassereintritt und die Kill hat im Prinzip die kompletten Gleisanlagen auch der Strecke hier überflutet und sich quasi ein zweites Bett gemacht und floss hier einmal quer durch. Die Ecke war beschiffbar, aber nicht mehr befahrbar. Die größten Schäden wurden in den letzten drei Monaten bereits beseitigt. Ein zweites Standbein der Firma ist die im alten Lokschuppen untergebrachte Bahnwerkstatt. Und hier wird die durch das Hochwasser hervorgerufene, schienenbezogene Insellage Gerolsteins zu einem großen Problem. Eine unserer Kernkompetenzen hier in der Werkstatt ist die Aufarbeitung von Schienenbussen oder auch Baudienstfahrzeugen. Wir sehen hier im Hintergrund einen TVT, den wir für eine Baufirma gerade fertig machen. Wir haben drei dieser Fahrzeuge gerade in der Aufarbeitung und die würden wir natürlich gerne ausliefern. Der hier hinter uns sollte eigentlich Mitte September schon äh, für die Baufirma ausgeliefert werden. Momentan kommen wir hier nicht weg. Ein Transport über die Straße ist nicht möglich. Neue Aufträge können zurzeit nicht angenommen werden. Für einen Teil der gut 30 Mitarbeiter könnte der fehlende Anschluss zum Problem werden, wenn nicht bald eine Lösung gefunden wird. Sonst droht ihnen das Abstellgleis. Besonderer Stolz der Firma AKE Eisenbahntouristik sind die Wagen des legendären Rheingold. Speziell der Aussichtswagen. Hier Archivaufnahmen aus dem Jahre 2008 bei einer Fahrt auf der Stammstrecke des Rheingoldes durchs Mittelrheintal.
Wenn der Wagen nicht unterwegs ist, steht er normalerweise in Gerolstein. So auch in der Hochwassernacht. Leider standen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli fünf Wagen des AKE Rheingold an der falschen Stelle, nämlich hier in Gerolstein, wo die Flut zugeschlagen hat. Und dummerweise auch unser Aussichtswagen. Der Fahrgastraum oben ist alles wunderbar trocken, aber hier äh, im Aussichtswagen, die ganze Technik ist unten äh, verbaut und das Wasser stand etwa bis hier und hat den kompletten äh, Keller geflutet und die äh, Bordtechnik komplett beschädigt. Es ist für uns sehr dringend und sehr wichtig, dass wir die Fahrzeuge vor dem Winter in eine Fachwerkstatt bekommen, da wir nicht das Know-how haben, hier in Gerolstein diese Wagen zu reparieren. Und äh, deshalb ist es sehr wichtig, dass das über die Eifelquerbahn abgefahren werden kann. Und wir befürchten ansonsten im Winter den Totalschaden der Fahrzeuge. Auch ein anderes Bahnunternehmen hat dieses Problem mit Fahrzeugen, die in Gerolstein eingeschlossen sind. Die Deutsche Bahn. Die Züge werden woanders dringend benötigt. Es gibt aber eine Lösung, diese Fahrzeuge und die des Rheingoldes zu evakuieren. Über die erwähnte Eifel-Querbahn. Wir sehen hier das zugewachsene Kleister Eifel-Querbahn. Und die große Hoffnung ist, dass diese acht eingeschlossenen Fahrzeuge hier südlich dass die über die Eifel-Querbahn wieder freigezogen werden können, um in die Werkstatt zu kommen. Von Gerolstein zweigt die 94 Kilometer lange Eifel-Querbahn ab nach Andernach am Rhein. Allerdings ist der gut 50 Kilometer lange Abschnitt zwischen Gerolstein und Kaiser Esch seit Frühjahr 2021 stillgelegt. Davor hatte er bereits eine wechselvolle Geschichte. Mit und ohne Bahnbetrieb. Momentan lässt die DB die Gleise freischneiden. Das nährt bei Eisenbahnfreunden die Hoffnung für eine Reaktivierung der Strecke mit regelmäßigem Zugverkehr. Die Strecke hat den Vorteil, dass sie zwei Hauptstrecken verbindet. Das ist zum einen die Eifelstrecke und zum anderen die Rheinschiene. Und es geht uns natürlich darum, eben die Region mit wirklichem SPNV zu erschließen, dass man hier wirklich im Stundentakt eine entsprechende Anbindung hat mit Verknüpfung mit den Bussen, die vor Ort auch fahren. Ob die Fahrzeuge abtransportiert werden können, hängt noch von einer Begutachtung der Infrastruktur ab. Eine Reaktivierung ist seitens der DB momentan nicht geplant. Gemächlich fließt die Kill 20 Kilometer nördlich von Gerolstein durch Jünkerrad. Direkt nebenan hatten die Eisenbahnfreunde Jünkerrad ihr kleines Museum. Manfred Jenen ist Mitglied des Vereins und zeigt uns die ehemaligen Räumlichkeiten. Seit 35 Jahren beschäftigen sich die Eisenbahnfreunde Jünkerath mit der Geschichte der Eisenbahn. Verschiedene nicht alltägliche Ausstellungsstücke haben sich da im Laufe der Zeit im Schmuckenmuseum angesammelt. Zum Beispiel eine seltene Dienstmützensammlung. Ja, das war natürlich ein schockierender Anblick, nachdem die Feuerwehr am Abend des 15.07. das Wasser abgepumpt hatte. Es stand ja wirklich bis unter die Decke. Sah es hier aus, alles kreuz und quer durcheinander, unsere ganzen Exponate. Die schöne Dienstmützensammlung, die sich hier in diesem Raum einmal befunden hat, schwamm über alle Räume verteilt. Alles war von einer Schlammschicht bedeckt und das war also für uns ganz furchtbar. Wegen des Hochwassers fährt auch in Jünkerath kein Zug mehr ein. Hier im alten Bahnhofsgebäude konnten die Eisenbahnfreunde ihre Raritäten fürs Erste zwischenlagern. Ihnen wurde bei der Rettung ihrer Schmuckstücke große Hilfe aus der Bevölkerung zuteil. Vieles überlebte. Und sie bewiesen Improvisationstalent. 
Zu ihren Museumsschätzen zählen auch Gleispläne und andere historische Raritäten. In dieser Truhe sind historische Dokumente, die wir aus dem Hochwasser rausgezogen haben, die für uns unheimlich wichtig sind. Und die haben wir einfach mal in der Truhe zwischengelagert, um sie zunächst mal vor der Vernichtung zu retten. Und heute werden wir die Unterlagen nach Münster bringen und werden die dort aufarbeiten lassen bzw. den ersten Schritt machen lassen, nämlich die Gefriertrocknung. Und dann entscheiden wir, wie die Aufarbeitung weitergeht. Der Transport ins Landesarchiv nach Münster lohnt sich, denn die Eisenbahnfreunde Jünkerath haben bereits ein Domizil für ein neues Museum, in dem die Exponate wieder ausgestellt werden sollen. Es ist noch nicht fertig eingerichtet, aber wir dürfen schon mal einen Blick hineinwerfen. Hier sehen wir, wie bereits gesäuberte Dokumente weiter bearbeitet werden. Also normalerweise bügeln Männer ja Hemden. Ich, sehe. ich bügel halt Pläne. Das sehen Sie mal. Die Pläne sind ja, nachdem das Hochwasser da war, unten aus dem Museum herausgekommen. Draußen vor der Tür haben wir sie dann mit sauberem Wasser versucht, wieder richtig sauber zu machen. Die waren ja voll Schlamm, voll diesen braunen, dreckigen Schlamm. Und nachdem die dann gesäubert waren, haben wir sie auf so einen Wäscheständer gehängt. Und wir hatten Gott sei Dank schönes, sauberes, schönes sonniges Wetter. Und äh, die sind dann relativ schnell getrocknet. Aber beim Trocknen werfen die Falten oder Knicken oder irgendwas. Und das muss ja irgendwie aus den Plänen ja auch wieder raus. Und das gelingt halt ganz gut mit dem Bügeln. Und die sehen dann auch wieder ganz gut aus. Man sieht das, glaube ich, hier. Das geht dann wieder ganz in Ordnung. Improvisationstalent eben. Und die Liebe zur Bahn lassen die Eisenbahnfreunde Jünkerath positiv in die Zukunft blicken. Auch wenn richtige Züge, wie hier Archivaufnahmen, erst wieder in einigen Jahren in den Bahnhof einfahren werden. Die Motivation, die uns antreibt, die ist schon eine Nummer größer. Da lassen wir uns auch nicht vom Hochwasser unterkriegen. Und auch im Ahrtal geht's voran und die Menschen blicken hoffnungsvoll nach vorn. Trotz der gewaltigen Schäden und dem unendlichen Leid, das sie erleben mussten. Also ich würde das gerne wieder so herrichten, wie es früher war. Aufgeben ist keine Option. Ne? Das Hochwasser des Sommers 2021 hat auch bei der Bahninfrastruktur bis dahin unvorstellbare Schäden angerichtet. Doch der Wille und das Geld sind da für den Wiederaufbau einer moderneren Eisenbahn. Damit bietet so schlimm, wie die Situation ist, aber dieses Unwetter Möglichkeiten, vieles an Verbesserungen, was vielleicht erst im nächsten Jahrzehnt möglich gewesen wäre, jetzt schon vorzuziehen, so, damit die Bürger davon hier profitieren können. Auch wenn es angesichts dieser Bilder schwerfällt, so gilt wohl auch hier der eingangs erwähnte Satz. In jeder Katastrophe liegt auch eine Chance. <lacht>